রহস্যময় প্লেন যেটি ল্যান্ড করে দীর্ঘ সাঁত্রিশ বছর পর যেটি উনিশশো সালে টেক অফ করেছিল নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লোরিডা মায়ামি যাওয়ার জন্য যা প্রায় চার ঘন্টার পথ ছিল কিন্তু সেটি ল্যান্ড হয়েছিল সাঁত্রিশ বছর পর উনিশশো সালে একুশ মে মিয়ামি থেকে আঠারোশো কিলোমিটার দূরে ভেনেজুয়েলার কারকাস বিমানবন্দরে ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি আবার টেক অফ করে ও আকাশের মধ্যে হারিয়ে যায় হাই বন্ধুরা এই সেম ঘটনাটি তোমরা হয়তো অনেক জায়গায় অনেক ভিডিওতে দেখেছো আর এটির ব্যাপারে সব কিছুই তোমরা জানো কিন্তু এটির ব্যাপারে তোমরা অতটাই জানো যতটা তোমাদের জানানো হয়েছে ও তোমরা হয়তো অনেকেই এটিকে বিশ্বাসও করেছো প্লেনটি কি সত্যিই কোনো টাইম ট্রাভেল করে এসেছে নাকি এর পেছনে ছিল অন্য কোনো রহস্য আজকের অধিকারের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের প্রমাণ সমেত এর পেছনে থাকা সমস্ত রহস্য ডিটেলসে দেখাতে চলেছি সো ভিডিওটি তোমরা লাস্ট অব্দি দেখতে থাকো তোমরা যদি এখনও অধিকান চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তবে এখনই করো ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পেতে পারছে বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করো টাইম ট্রাভেল বেশিরভাগ লোকই মনে করে প্লেনটি টাইম ট্রাভেলের মাধ্যমে অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলে এসেছিল সেটি মনে করার পেছনে অনেক কারণও আছে বিকজ টাইম ট্রাভেল যদি না করে থাকত তবে অনেক প্রশ্নই এখানে উঠে আসে যে প্লেনটি এত বছর ছিল কোথায় সমস্ত প্যাসেঞ্জার কীভাবে বেঁচে ছিল কোনো খাবার দাবার ছাড়া অক্সিজেন ছাড়া জল ছাড়া এছাড়াও ফিউল ছাড়া প্লেনটি এতদিন কীভাবে চলল সো এবারে যখন প্লেনটি ভেনেজুয়েলাতে ল্যান্ড করলো সেই ল্যান্ড করার সময়কার কোনো ছবি কেন প্রুফ হিসেবে রাখেনি তারা প্রুফ হিসেবে যা ছিল সেটি শুধুমাত্র একটি পকেট ক্যালেন্ডার যেটি পাইলট প্লেন ল্যান্ড করার পর জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল এছাড়া আর কোনো প্রুফ নেই এর সত্যতা প্রমাণের কিন্তু এটি যে মিথ্যে ঘটনা তার পিছনে কয়েকটি প্রুফ আছে আমাদের অধিকারের পক্ষ থেকে যা খোঁজা হয়েছে যেগুলির মধ্যে প্রথমেই হলো বিভিন্ন ফ্লাইটের মিসিং রেকর্ড ইন্টারনেটে এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে পৃথিবীর যত ধরনের ফ্লাইট মিসিং রেকর্ড বা অঘটন ঘটে তার ডিটেলস রিপোর্ট পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে দেখার পর জানা গেল বারো জুলাই উনিশশো পঁচপান্নতে কোনো ফ্লাইট মিসিং বা হাইজ্যাক হয়নি এছাড়া ওই গোটা বছরেই কোনো প্লেন মিসিং হয়নি সো এখানে কোনো মিসিং প্লেনের রিপোর্ট না পেয়ে আমরা ভাবলাম ঠিক আছে তবে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের অ্যাক্সিডেন্ট ও ইনসিডেন্টসের লিস্ট চেক করা যাক সেই লিস্ট চেক করার পরও দেখা গেল উনিশশো সালে জুলাই মাসে কোনো প্লেনই অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি এরপর সম্পূর্ণ পৃথিবীর প্লেন অ্যাক্সিডেন্টের লিস্ট চেক করার পরও সেখানেও ওই ডেটে কোনো প্লেনের ঘটনা পাওয়া যায়নি তারপর আমরা গুগলে সার্চ করলাম প্যান আমেরিকান ফ্লাইট নাইন দিয়ে সেখানেও কোনো অফিসিয়াল নিউজ পাওয়া যায়নি যা নিউজ ছিল সব আনঅফিসিয়াল ওয়েবসাইটে যেগুলি তো সেই একই কথা ছিল সর্বশেষে একটি কথা মাথায় আসে যে ওই নামে কোনো ফ্লাইট আদৌ আছে কি নেই সেটি চেক করতে আমরা সার্চ করি প্যান আমেরিকানের উইকিপিডিয়া পেজে যেখানে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের সমস্ত লিস্ট ছিল যে তারা কি কি প্লেন ব্যবহার করেছে তাদের ফ্লাইট নাম্বার কি ছিল কি কি ফ্লাইটের নাম ছিল এছাড়া কোন কোন ফ্লাইট কবে থেকে কবে অবধি চলেছে সব এভরিথিং আর সেখান থেকে জানা গেল ফ্লাইট নাইন ওয়ান ফোর নামে কোনো প্লেনই ছিল না সর্বশেষে মেনে নিলাম মিসিং প্লেনটি হয়তো প্যান আমেরিকান ফ্লাইট ছিল না অন্য কোনো ছিল সেক্ষেত্রে চলো মেনে নিই একটি প্লেন নিউ ইয়র্ক থেকে বারো জুলাই উনিশশো পঁচপান্নতে টেক অফ করেছে আর তার সঙ্গে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় যার মধ্যে পঁচপান্ন থেকে ষাটটি প্যাসেঞ্জার ছিল আর সেটির কি কোনো খবর ছাপেনি তার পর দিন তেরো জুলাই কোনো নিউজ পেপারে তেরো জুলাইয়ে আমেরিকার কোনো নিউজ পেপারেই এই বিষয়ে কোনো নিউজই ছিল না ফাইনালি এর থেকে এটি প্রুভ হয় যে ওই দিন এরম কোনো ঘটনা ঘটেই নি আসলে ফ্লাইট নাইন ওয়ান ফোর নামে তো কোনো প্লেনই ছিল না এটি সম্পূর্ণরূপে একটি কাল্পনিক ঘটনা এবারে এই কল্পকাহিনী সূত্রপাত কোথা থেকে সেটি তোমাদের আমি বলছি আসলে এই খবরটি একটি নিউজ পেপার কোম্পানি কিছু বছর পর পর তিনবার ছাপে সবার প্রথমে এটি ছাপা হয় উনিশশো পঁচাশিতে যেখানে বলা হয় ত্রিশ বছর পর একটি প্লেন ল্যান্ড হয় এরপর ওই খবরটি আবার ডেট চেঞ্জ করে ছাপা হয় উনিশশো বিরানব্বইতে তখন এটিকে বলা হয় যে সাঁত্রিশ বছর পর একটি প্লেন ল্যান্ড করে পরবর্তীতে উনিশশো তিরানব্বইয়ে আবার এটি ছাপা হয় এই নিউজ পেপারটির নাম ছিল উইকলি ওয়ার্ল্ড নিউজ যারা শুধুইমাত্র ফিকশনাল নিউজ ছাপাতো যা আমেরিকানদের পছন্দও লাগত ও এদের নিউজ পেপার বিক্রিও ভালোই হতো এটি উনিশশো উনআশি থেকে দুই হাজার অবধি চলেছিল দুই সালে এটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় এছাড়াও এই কোম্পানির একটি ওয়েবসাইট আছে যেটি দুই সাল থেকে এখনও অবধি চলছে যেখানে এরম টাইপেরই ফিকশনাল আর্টিকেল পোস্ট করা হয় যেমন কিছুদিন আগেই একটি খবর ছাপে যে একটি মহিলা একসঙ্গে বারোটি বাচ্চা প্রসব করে 
এরকম অনেক আর্টিকেল এখানে পোস্ট করা হয় যেগুলি দেখেই হাসি পায় কিন্তু এ কথাও সত্যি যে আমাদের ওই সব কাল্পনিক গল্প দেখতে বা শুনতে ভালো লাগে তাই আমরা ওই সকল ভিডিওস দেখি ও গল্প পছন্দ করি ও সঙ্গে ওই সকল চ্যানেল সাবস্ক্রাইবও করি আশা করব এই রহস্যময় প্লেন ল্যান্ডের পেছনে আসল সত্যিটা জেনেও তোমরা ততটাই খুশি হয়েছো যতটা নকলটি জেনে হয়েছিলে ভালো লাগলে অধিকাংশ চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ও পার্শ্বে বেলাইকেনটি প্রেস করো তোমাদের কি এখনও মনে হয় প্লেনটি কি সত্যিই ল্যান্ড করেছিল কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে ভিডিওটি বানাতে অনেক রিসার্চ করতে হয়েছে সো ভিডিওটি লাইক না করে যাবে না ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবে তোমরা যদি এই প্লেন মিসিংয়ের ভিডিওগুলি না দেখে থাকো তবে একবার দেখে নিও কেননা ওইগুলি না দেখলে আমার এই ভিডিওটি কিছুই বুঝবে না দেখা হবে পরবর্তী কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকো বাই বাই